Hello guys and welcome back to CBox Tutorial Channel. And this is our problem number 4 under chapter 3, Inequalities. So ating number 4 problem is 3 multiplied by 4 minus y is greater than or equivalent to 18. Okay. So solve natin. So 3 multiplied by 4 minus y is greater than or equivalent to 18. Ah yes. Although y ang nakalagay rito na variable, ang ating number line pa rin is horizontal para hindi na tayo ma dito pa or mahirapan. Pero ang pinakatama talaga dyan is dapat ang ating graph or number line is vertical. Kasi alam naman natin na ang y sa Cartesian plane is vertical number line. Okay? So ito na lang gawin natin para mas madali. So ang unang gagawin dito is i-divide natin yung both side ng 3. Okay, so ang ginawa ko dito, ginit na ako siya. So, sabi ko nga sa previous problem natin, yung problem number 3, kapag uh, ganito nag divide tayo, dapat yung ating as uh, uh, equivalent sign or yung ating inequality sign is nasa gitna. Okay? So, dito, cancel out to. So, matitira dito is 4 minus y is greater than or equivalent to 18 divided by 3 is 6. Okay? Then, uh, minus tayo ng 4 sa both side para mawala to okay so matitira dito is negative y is greater than or equivalent to positive 2 so may negative sign yung y natin ang gagawin natin dito is i-divide natin ng negative 1 para mawala yung negative sign so negative 1 over Negative 1. So, ito nyan is magiging positive. And ito ay magiging negative 2. So, greater than or equivalent to negative 2. So, check natin kung tama itong answer natin. So, 3 multiplied by 4 minus y. So, pwede rin gawin na lang na x. Okay. Ayan. Or pwede rin gawin yung ano, y na lang. Ayan. Para nasusundan natin yung equation natin. So, ngayon sabi rito is equivalent to negative 2. Diba? So, try natin. Equivalent to negative 2. Anong lalabas sa sagot? So, 18. So, okay tayo kapag equivalent to 2. Okay? Ngayon, try natin sabi niya greater than to negative 2. So, kung negative 2, lahat ng greater than dito is andito. Tama ba? So, gawin natin is uh, negative 1. Negative 1. Ang lumabas ay 15. Okay? So, kung 15, that is less than 2, positive 18. So, parang mali. Tama ba? So, check ulit natin. Mas mataas pa sa negative 2 is 0. Ang lumabas is 12. Then, kapag positive 1, ang lumabas naman ay 9. So, ibig sabihin, habang tumataas yung value natin from negative 2, ang lumalabas ng mga value ng ating 3 multiplied by 4 minus y is less than 18. Which is... Uh, hindi nagkasatisfy doon sa ating inequalities. So, ano nangyari? Okay? Ano bang ginawa natin sa last part? Ginawa natin is nag-divide tayo ng negative sign. So, kung babalikan natin yung ating introduction, under yun sa multiplication and division property na kung saan kapag nag-divide tayo or nag-multiply tayo ng negative number in both side of the inequality, the inequality swaps over. Okay? So, ganun dapat ang nangyari. So, ngayon, ikaw correct natin to. So, since nag-divide tayo ng negative 1 in both side of the inequality, ang mangyari, mag-swaps over yung ating inequality. So, ang sagot na ngayon is ang y is less than or equivalent to 2. So, let's try. Okay na tayo sa negative 2 eh. Hindi ba? So, gawin natin ano, mas pababa sa negative 2, gawin natin negative 3. Okay. 21, which is greater than 2, 18. Negative 4, 24, which is also greater than 2, 18. Okay? So, ngayon, kung interval notation, since meron dito ano equivalent sign, ibig sabihin, included yung ating negative 2. Kaya, ang sagot natin dito ngayon is negative 2, then square bracket. Tapos, dapat lahat ng uh, values na kasama dito or included is yung mas mababa sa negative 2. So, ibig sabihin, uh, negative infinity. Then, round bracket. So, kung ipa-plot natin, or i-graph natin, dapat ito ay 
solid line and then negative infinity and beyond okay yeah the negative infinity so, ito na ngayon yung tamang graph natin okay so dito tayo medyo nalilito eh kasi nung dati nung hindi pa uh, or hindi ko pa alam yung different properties ng inequality nalilito ako kung bakit nag-assign sila ng ano nag-assign sila ng inequality sign anyway Ang ginagawa ko sa dati, talagang chinecheck ko siya, dinodouble check ko siya using the calculator. Um, tinatype ko lamang yung equation sa ating calculator. Then, nag-substitute tayo ng mga value. Then, dun, then dun ko inaaral kung ano nga ba talaga yung tamang sagot. Kung greater than ba dun sa value or less than ba dun sa value or equivalent lang dun sa value. Okay, so that way, nakukuha ko yung tamang sagot. Okay, so ganun lang siya kasimple. Hindi naman natin siya kailangan, di ba? Gawing komplikado. Nawain nyo lamang yung different properties and dapat sanay kayo sa pagsasolve ng um, variable. Okay? So this is our problem number 4 and I hope makasama pa namin kayo sa iba pa namin problems. Okay? Basta tumutok lamang kayo sa si Ibox Tutorial Channel and don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our video tutorials. So, uh, thank you for watching. Bye!